നമസ്തെ ഞാൻ ഡോക്ടർ നിജാബ് കോട്ടക്കൽ ആസ്ട്രോമിംസിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് ഫിസിഷ്യൻ ആണ് കൊറോണ വൈറസ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഏറ്റവും മാരകമായി ബാധിച്ചിരിക്കുന്നതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണനിരക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞ ആളുകളിലാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തിൽ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം എന്ന ഒരു രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനം നിലവിലുണ്ട് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തിയ ആളുകൾക്ക് നവജാത ശിശുക്കൾ ഗർഭിണികൾ പ്രമേഹമുള്ളവര് ക്യാൻസറിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്ന ആളുകൾ ഗുരുതരമായ ഹൃദ്രോഗം ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖമുള്ളവര് കിഡ്നി ലിവർ രോഗമുള്ളവര് ഇവർക്കൊക്കെ ഈ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം അത്ര തന്നെ കാര്യക്ഷമമായിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ പരിചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും അതീവ സൂക്ഷ്മതയും അതിജാഗ്രതയും പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ന് പല ആളുകൾക്കുമുള്ള ഒരു സംശയമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് സാധിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തന്നെയാണ് നിരവധി ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഏഴ് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് സമീകൃതമായ പോഷകാഹാരം കഴിക്കുക എന്നതാണ് എ ബാലൻസ്ഡ് ന്യൂട്രീഷ്യസ് ഡയറ്റ് ആണ് ഇതിന് പറയുക ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ഫാറ്റ് അന്നജം മാംസ്യം കൊഴുപ്പ് ഇവ നിശ്ചിത തോതിലടങ്ങിയ ഭക്ഷണമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് ഭക്ഷണത്തിൽ ധാരാളമായി പഴവർഗ്ഗങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഫൈബർ കണ്ടന്റ് അടങ്ങിയ പദാർത്ഥങ്ങളും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം രണ്ട് ലിറ്റർ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു ദിവസം കുടിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ പൊതുവെ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന കാര്യത്തിലോ നിങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതാണ് പാലിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് പൊതുവെയുള്ള ജനറലായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്കൊരു ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിലെ ഡയറ്റീഷ്യനെ പോയി സമീപിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രായം ഹൈറ്റ് വെയിറ്റ് എന്നിവയെല്ലാം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു ഡയറ്റ് ചാർട്ട് തയ്യാറാക്കി അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും അഭികാമ്യമായ കാര്യം രണ്ടാമത്തേത് കൃത്യമായ വ്യായാമമാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും മുപ്പത് മിനിറ്റ് സാമാന്യ വേഗതയിൽ നടക്കണം ഇതാണ് വ്യായാമം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ ആളുകൾ കൂടുന്ന സ്ഥലങ്ങളായ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടുകൾ ബൈപ്പാസുകൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഓപ്പൺ ടെറസിലോ ഒക്കെ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹെൽത്ത് ക്ലബ്ബുകൾ ജിമ്മുകൾ ഫുട്ബോൾ ടർഫുകൾ അതൊക്കെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകമായി നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഉറക്കമാണ് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ബൂസ്റ്റപ്പ് ആവണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലച്ചോറിനും ശരീരത്തിനും മതിയായ വിശ്രമം ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ആറ് മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസം നിർബന്ധമായും ഉറങ്ങേണ്ടതുണ്ട് ആറ് മണിക്കൂർ സുഖനിദ്ര ലഭിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് മതിയായ വിശ്രമം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ നാലാമത്തേത് ലഹരിയുടെ വർജനമാണ് ലഹരി പുകവലിയാവട്ടെ മദ്യപാനമാവട്ടെ മറ്റെന്തെങ്കിലുമാവട്ടെ അത് പരിപൂർണമായി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ് യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ലാത്ത ഒരു സമീപനമായിരിക്കണം ലഹരിയുടെ കാര്യത്തിൽ നാം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അഞ്ചാമത്തേത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഷുഗറോ പ്രഷറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും സാധ്യമായ രീതിയിൽ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആറാമത്തേത് ടെൻഷൻ അഥവാ സ്ട്രെസ് പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും വളരെ ടെൻഷനിലാണ് എന്നിരുന്നാലും ദിവസവും മുപ്പത് മിനിറ്റ് നേരം യോഗ അഭ്യസിക്കുന്നതിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വിനോദ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരു ഹോബിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതിലൂടെയോ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ടെൻഷനിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നിപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ കാണുന്ന വളരെ ആശങ്കയുളവാക്കുന്ന വാർത്തകൾ കണ്ട് പരിഭ്രാന്തപ്പെടാതെ അതിൻ്റെ നിജസ്ഥിതി അന്വേഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക മിക്കപ്പോഴും അതൊക്കെ വ്യാജ വാർത്തകളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആഗോള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസവും ആത്മധൈര്യവുമാണ് ഏഴാമത്തെ കാര്
കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗപ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ നൽകുന്ന എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും ആത്മാർത്ഥതയോടെ കൃത്യതയോടെ പാലിക്കാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ജാഗ്രതയാണ് കരുതലാണ് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ഒരുമിച്ച് ഈ വിപത്തിനെ നേരിടാം എത്രയും വേഗം നമ്മൾ അതിജീവിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്